안녕하세요 심으뜸입니다 드디어 대회를 앞두고 오늘 마지막 훈련 데이예요 그래서 코치님이랑 오늘 자세 체크하면서 최종 피드백을 받으면서 대회에 약간 멘탈 관리까지 한번 해볼게요 일단 파리프트 시작한 지가 거의 1년이 되어가고 PR 재고 원래 그만둘 줄 알았는데 절대 그만둘 생각이 없고 어, 계속 해봐야 되겠다라는 생각이 생기자마자 대회를 목표로 하는 게 아니라 그냥 계속 했어요. 파워리프팅은 내 삶이다. 주한 평균 3회 정도씩 계속 왔던 것 같아요. 체형이나 몸이 약간 디테일하게 좀 파워리프터처럼 바뀐 느낌적인 느낌이 있습니다. 갈게요. 215 on the bench was my best. Squat was around 190. And deadlift, 220, 230. First of all, I love powerlifting. Seemingly not exciting, but actually very exciting sports if you truly get into it. I feel like it's a, a sport that truly anyone uh, can get into. The main thing that makes powerlifting so attractive is that anyone at any level can begin. It's a sport all about self-improvement, but also competing with others. So I think people who are shy, people who are outgoing, like it's something with a little bit for everybody. How does a beginner start powerlifting? Uh, I mean, unless you're severely injured, of course, you should talk to your doctor first. But if you're a relatively healthy individual, I don't think there are any barriers to powerlifting. Uh, I think people should not be intimidated. Um, you, mean, you don't have to compete. You could just do it for strength training and improvement. But if you are looking to compete, I would say still, don't be intimidating. It's a sport for everyone. Everyone has fun. Uh, you don't have to be super strong right from the beginning. Uh, but I would recommend you know, maybe a coach, maybe look at some YouTube videos regarding form. You know, even friends who could help you out. It's easy to get started. So USAPL is uh, the short name for United States of America Powerlifting. So I went ahead and started USAPL Korea. And the great benefit is that lifters, even in Korea, uh, can participate internationally, can participate in American events, uh, and compete with the best of the best in the USAPL across the world. Compete, you know, once you taste competing, you can just never forget it. You're gonna get addicted. So have fun and just go for it. What do you think of Shimutim as a powerlifter? Shimutim, uh, she's great. Can you tell us about her bench press in one word? Perfection, power, beauty, mobility, elegance. You better hit that 300. I'm very proud of you. It's been great getting to know you as a powerlifter and just you know, a human being in general. With them, 300. Let's go. Now I'm doing 650. I'm going to do 70, 70, 80. 마지막 운동하고 대회만 뛰면 되는 상태여서 수행만 하면 되는 상태. 스무트 컨셉 장단점에 보통 이제 멘탈도 따로 또 코칭을 하고 또 이것도 따로 따로 해서 약간 다져가야 되는데 멘탈적으로 다 준비가 돼 있어서 거의 그냥 시키면 하시고 그렇게 해서 지금까지 잘 해주셨어요. 스케줄이 워낙 많다 보니까 원래 보통 리프팅만 하면 거의 다른 행동은 아무것도 안 하거든요. 매번 그일 스케줄에 따라서 그날 컨디션이 좀 많이 달라지다 보니까. 그런 거가 조금 아쉽긴 하죠. 이번 USAPL 대회 때 어느 정도 성적을 예상하시나요? 280에서 90 정도를 원하고 있어요. 급식 독특법이 따로 있으실까요? 원래 잘안 느는 거라는 거 그냥 인지하는 거 정도? 그리고 파워리프팅이 시작되면 어느 시기쯤에 중량의 정책이가 최근마다 좀 다르긴 한데 보통 시기적으로는 한 1년 조금 넘어가기 시작하면 이제 초보자 때 이제 얻을 수 있는 거다 얻고 
이제 진짜 서서히 약간 훈련해야 되는 시기가 와서 보통 그 시기에 힘들죠. 중량이 좀안 오르니까. 스킨에서 멘탈 관련한 고통은 어떻게 해주시나요? 주된 말이 그거거든요. 사람은 생각보다 강하다. 그러니까 우리가 안될것 같지만 하면 또다 되고 적응도 다 되고 계속 할수 있다는 라 거를 약간 주입시키는? 선생님이 오늘 수능 때문에 데드리프트를 다섯 글자로 표현해 주세요. 120은 해야지. 120은 <웃음> 너무 많네. 120 가자 정도로 하죠. 아, 네. 많이 먹고 푹쉰 다음에 대회에서 또 잘하시는 체, 체질이니까 즐기기만 하면 잘하실 것 같아요 오늘의 훈련은 여기까지 하고 나 운동 휴식을 취하고 대회 날 포텐을 터트려야죠 대회 때 만나요 안녕